നമസ്കാരം ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺവേർഷൻസ് എന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതില് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ ഇത്രയും കണ്ടൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ട് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്താ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നാല് കൺവേർഷൻസ് ബൈനറിയിൽ നിന്ന് ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്ക് ദെൻ ഹെക്സാ ഡെസിമലിൽ നിന്ന് ബൈനറിയിലേക്കുള്ള കൺവേർഷൻ ദെൻ തേർഡ് വൺ ആയിട്ട് ഹെക്സാ ഡെസിമലിൽ നിന്ന് ഡെസിമലിലേക്കും ഡെസിമൽ നിന്ന് ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് കൺവേർഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിജിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിജിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് പിന്നെ ആൽഫബറ്റിക് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിജിറ്റ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം വെയ്റ്റഡ് നമ്പർ വെയ്റ്റഡ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം വെയ്റ്റഡ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം വെയ്റ്റഡ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം വെയ്റ്റഡ് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് വെയ്റ്റഡ് നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഓരോ പൊസിഷനും വെയ്റ്റ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റീന്റെ പവേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അതിന്റെ വെയ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ മെമ്മറി സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടാമത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇതിന്റെ കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈസിയർ ആണ് ഇങ്ങനെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇത്രയധികം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് മൈക്രോ പ്രോസർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് മൈക്രോ പ്രോസർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിന്റിന്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേഡ് അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഒരു ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പം സീറോ ടു ഡെസിമൽ നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പറും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള ഡെസിമൽ നമ്പറിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം നമ്പേഴ്സ് തന്നെ മാറ്റൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പറിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആൽഫബറ്റിക് ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നയൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെന്നിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ ദെൻ ലെവൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി ദെൻ ട്വൽവ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സി തേർട്ടീൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഫോർട്ടീൻ ഇ ഫിഫ്റ്റീൻ എഫ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ തൊട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തത് നയൻ കഴിഞ്ഞപ്പം സീറോ ടു നയൻ വരെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ നയൻറ്റീൻ കഴിഞ്ഞപ്പം എഗെയിൻ സീറോ ടു നയൻ വരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ടു അതേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സീറോ ടു നയൻ ദെൻ എ ടു എഫ് വരെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സീറോ ടു എഫ് വരെ എഴുതാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വൺ അങ്ങനെ നമുക്ക് തേർട്ടി വൺ ഡെസിമൽ നമ്പർ വരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ വൺ വൺ ഡിജിറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ദെൻ വൺ എഫ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സീറോ ടു എഫ് വരെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ടു
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബൈനറിനെ ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്ക് കൺവേർഷൻ നടത്തുക ഫോർ എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ സീറോ 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 വൺ 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 സീറോ സീറോ വൺ വൺ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എൽ എസ് ബിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നാല് ബിറ്റ് വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം നാല് ബിറ്റ് വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൂ കളേഴ്സിൽ കാണുന്ന നാല് ബിറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റ് ആണ് ദെൻ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്നത് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റ് ഗ്രീൻ കളറിൽ ഫോർ വൺ സീറോ വൺ വൺ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്നത് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹെക്സ് വാല്യൂ പി നമ്മൾ അതിന് ആൻസേഴ്സ് എടുത്ത് എഴുതി ബി ഫോർ സെവൻ ത്രീ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇത്രയാണ് ബൈനറി ടു ഹെക്സ ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെക്സ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേർഷൻ ബൈനറി ടു ഹെക്സ ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ ചെയ്തതിന്റെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ് തന്നെ ഹെക്സ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേർഷൻ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഹെക്സ് വാല്യൂ ഉണ്ട് വൺ എഫ് സീറോ ടു അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി എഴുതാം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ദെൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ 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 സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ 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 ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ദെൻ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ എയ്റ്റ് എഫ് ടു ഇ എയ്റ്റിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി വൺ സീറോ 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 എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ 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 ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഫോർട്ടീന് കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി വൺ 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 സീറോ ഹെക്സ ഡെസിമൽ ടു ബൈനറി കൺവേർഷനും കഴിഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെക്സ ഡെസിമൽ ടു ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ ഹെക്സ ഡെസിമൽ ടു ഡെസിമൽ കൺവേർഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഹെക്സ ഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഹെക്സ ഡെസിമലിന്റെ ഡെസിമലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പൊസിഷനൽ അതിന്റെ വെയിറ്റ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക മുന്നേ നമ്മൾ ബൈനറിക്കകത്ത് ചെയ്തിരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റിന്റെ പൊസിഷണൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പവർ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റിന്റെ പൊസിഷണൽ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പവർ വൺ ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ആണ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമലിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹിക്സ് ആണ് എ അപ്പം ടെൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ പവർ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ പവർ സീറോ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ പവർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബേസ് ടെൻ ബേസ് ടെൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെസിമലിന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൻ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ബി ത്രീ എഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെക്സ ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ് ബി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ പവർ ത്രീ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എഫ് ഇരിക്കുന്നത് പൊസിഷണൽ വെയിറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പവർ സീറോ സോറി ഫൈവ് ഇരിക്കുന്ന സിക്സ്റ്റീൻ പവർ സീറോ എഫ് ഇരിക്കുന്ന സിക്സ്റ്റീൻ പവർ വൺ ദെൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ പവർ സ്ക്വയർ ബി സിക്സ്റ്റീൻ ക്യൂബ് ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം ബിയുടെ എന്ന് പറയുന്ന ഹെക്സിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ വാല്യൂ ലെവൻ ആണ് ലെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് എഫിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ദെൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഫോർ സീറോ സിക്സ് നയൻ ബേസ് ടെൻ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഹെക്സ് വാല്യൂന്റെ നേരെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി എഴുതും എന്നിട്ട് ബൈനറിയുടെ പൊസിഷണൽ വെയിറ്റ് എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഫോറിന് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ബൈനറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സീറോ വൺ സീറോ സീറോ എ വൺ സീറോ വൺ സീറോ ഇനി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇ സീറോ ഇരിക്കുന്ന ടു പവർ സീറോ ദെൻ ടു പവർ വൺ ടു പവർ ടു ഇപ്പൊ ടു പവർ ടു വരുന്നുണ്ട് ത്രീ ഫോർ ഇല്ല ടു പ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് സിക്സ് ഇല്ല ടു റേസ് ടു സെവൻ ഇതിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഡെസിമൽ വാല്യൂ ദെൻ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ വൺ സി വൺ
നമ്മൾ ഒരു ഡെസിമൽ വാല്യൂന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ബൈനറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തത് ആ ഡെസിമൽ വാല്യൂനെ റിപ്പീറ്റഡ് ഡിവിഷൻ ബൈ ടു മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ ഡെസിമലിനെ ഹെക്സാ ഡെസിമലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ഡിവിഷൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഹെക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈനറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബൈ ടു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ വാല്യൂ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന് സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റും റിമൈൻഡർ സീറോയും റിമൈൻഡർ നമ്മൾ അങ്ങ് മാറ്റി എഴുതി വെച്ചു അതിന് അതാണ് ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ദെൻ എഗെയിൻ കോഷ്യൻ്റെ അടുത്തു വീണ്ടും സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണും റിമൈൻഡർ ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന റിമൈൻഡർ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ഹെക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹെക്സ് വാല്യൂ സി ആണ് ദെൻ എഗെയിൻ നമ്മുടെ കോഷൻ വൺ എടുക്കുക വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യുക വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പം കോഷൻ്റെ സീറോയും റിമൈൻഡർ വൺ ഓൺ റിമൈൻഡർ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി അത് എക്സാ ഡെസിമലിലും വൺ വൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ കോഷൻ്റെ സീറോ ആണ് അപ്പം സീറോ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ഡിവിഷൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക ഇനിയൊരു നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി എഴുതാം ലാസ്റ്റിൽ കിട്ടിയ വൺ ദെൻ സി സീറോ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ വൺ ദെൻ സി സീറോ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതി അതിൽ സീറോനെയാണ് ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ണിന് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ് അപ്പോൾ ഫോർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹെക്സ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സി സീറോ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹെക്സ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യുക ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് റിമൈൻഡർ ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിനകത്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിന് ഹെക്സ് ഹെക്സ ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ആണ് ദെൻ എഗെയിൻ കോഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കിട്ടും റിമൈൻഡർ ഫിഫ്റ്റീൻ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹെക്സ് വാല്യൂ എഫ് കോഷിന്റെ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി റിപ്പീറ്റഡ് ഡിവിഷൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ദെൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിൽ നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതണം ലാസ്റ്റിലെ കിട്ടി എഫ് ആദ്യം എഴുതി ദെൻ അടുത്ത ഡിജിറ്റ് എഴുതി അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആദ്യം കിട്ടിയ ഡിജിറ്റിന് നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്നും അവസാനം കിട്ടിയ ഡിജിറ്റ് നമുക്ക് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിജിറ്റ് എന്നും വിളിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പറിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഹെക്സ് വാല്യൂ ആണ് എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറയുന്നത് താങ്ക്